హలో వెల్కమ్ టు లా ఎక్సలెన్స్ ఇవాళ వీడియోలో మనం ఈనాడు సాక్షి మరియు నమస్తే తెలంగాణ పేపర్స్లోని ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫైర్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం ఇవాళ మన ఫస్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి బయో ఫ్యూయల్ లేదా జీవ ఇంధనాల గురించి పెట్రోల్ ధరలు అనేవి పెరిగిపోతూ ఉన్నాయి మరొక వైపు శిలాజ ఇంధనాల కారణంగా కర్బన ఉద్గారాలు ఎక్కువగా పెరిగిపోతూ ఉన్నాయి దీనివల్ల పర్యావరణం అనేది దెబ్బతింటూ ఉంది అయితే ఇథనాల్ ట్వంటీ ఈ ట్వంటీ అన్నటువంటి లక్ష్య సాధనతో ఈ రెండు సమస్యల్ని కూడా పరిష్కరించాలి అన్నట్టుగా కేంద్ర ప్రభుత్వం భావిస్తోంది చెరుకు మొక్కజొన్న ఆలుగడ్డలు వెదురు ఇలాంటి వాటితో పాటు అవసరం రానటువంటి ఆహార ధాన్యాల నుంచి తయారయ్యేటటువంటి జీవ ఇంధనమే ఇథనాల్ అన్న ంటిది పెట్రోల్లో ఇరవై శాతం కలపటం ద్వారా అంటే ఇథనాల్ బ్లెండింగ్ అంటాము అలా ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇథనాల్ బ్లెండింగ్ని రెండు వేల ముప్పై నాటికి సాధించాలి అన్నట్టుగా లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాము పదిహేను శాతానికి వచ్చేసరికి రెండు వేల ఇరవై ఐదు నాటికి సాధించాలి అన్నట్టుగా ప్రస్తుతం ఐదు శాతం మాత్రమే పెట్రోల్లో ఇథనాల్ బ్లెండింగ్ అన్నటువంటిది మనం చేస్తూ ఉన్నాము అయితే దీనికి సంబంధించి ఒకవేళ గనక అంటే ఈ లక్ష్యాన్ని చేరుకుంటే ఏటా చమురు దిగుమతులకి మన పెట్రోల్ ఖర్చుల్లో ముప్పై వేల కోట్ల మేర ఆదా అవుతుంది అన్నట్లుగా అంచనా అంటే పెట్రోల్లో సులభంగా కలవటం ఇథనాల్ యొక్క ప్రత్యేకత అలాగని పెట్రోల్ మాదిరిగా పర్యావరణానికి హాని చేయదు మరొక వైపు చెరుకు ఆహార పంటలకి గిరాకీని కూడా పెంచవచ్చు కాబట్టి రైతుకు ఆర్థికంగా మేలు జరుగుతుంది ఇక కాలుష్య కారకమైనటువంటి కార్బన్ మోనాక్సైడ్ లాంటి ప్రమాదకరమైనటువంటి వాయువుల్ని ముప్పై నుంచి యాభై శాతం వరకు తగ్గించుకోవచ్చు ఈ కారణాల వల్లనే మనకి ఇథనాల్ వినియోగం మీద ప్రభుత్వం దృష్టి సారించింది అపారమైనటువంటి వ్యవసాయ క్షేత్రాలు ఉండటం మిగులు ధాన్యాలు ఉండటం ఇథనాల్ని తయారు చేసే సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ఉండటం ఇవన్నీ కూడా భారత్కి సానుకూలమైనటువంటి అంశాలు అలాగే స్థానికంగా తయారైనటువంటి ఇథనాల్ని పెట్రోల్తో కలపటం వల్ల ఇంధన భద్రతను సాధించడంతో పాటు అటు స్థానిక వ్యాపారులు ఇటు రైతులు కూడా ఇంధన రంగంలో భాగస్వాములు అవుతారు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలోనే దీనికి సంబంధించినటువంటి జాతీయ జీవ ఇంధనాల విధానం లేదా నేషనల్ పాలసీ ఆన్ బయోఫ్యూయల్స్ అన్నటువంటి దాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకురావటం జరిగింది అలాగే ఈ ట్వంటీ అన్నటువంటి లక్ష్యం ఈ ట్వంటీ అంటే ఇథనాల్ ట్వంటీ అంటే ట్వంటీ పర్సెంట్ని బ్లెండ్ చేయటం అన్నట్టుగా అనమాట ఈ ట్వంటీ లక్ష్యాన్ని సాధించడానికి సుమారు వెయ్యి కోట్ల లీటర్ల ఇథనాల్ని ఉత్పత్తి చేయాల్సి ఉంటుంది ప్రస్తుతం ఏటా సగటున భారత్ మొలాసిస్ల నుంచి నాలుగు వందల కోట్ల లీటర్ల ఇథనాల్ని ఉత్పత్తి చేస్తోంది అందులో సగం ఆల్కహాల్ తయారీకి వినియోగిస్తోంది అరవై కోట్ల లీటర్లని వివిధ రకాల రసాయనాల్లో వాడుతోంది మిగిలినటువంటి వంద కోట్ల లీటర్లని ఈ టెన్ లక్షం కోసం ప్రభుత్వం ఆయిల్ కంపెనీలకి విక్రయిస్తోంది ఇథనాల్ సహాయంతో సరికొత్త జీవ ఆర్థిక వ్యవస్థను సృష్టించాలి అన్నటువంటిది కేంద్రం యొక్క ఉద్దేశం దీనికోసమే రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండులో ముప్పై ఐదు లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల చక్కెర నిల్వల్ని ఇథనాల్ తయారీ కోసం వినియోగించబోతూ ఉన్నారు అలాగే డెబ్బై మూడు వేల టన్నుల మిగులు ఆహార ధాన్యాల్ని అందించేందుకు ఎఫ్సిఐ కూడా సిద్ధమైంది ఇక్కడ క్వశ్చన్ చూడండి జీవ ఇంధన పాలసీలోని ముఖ్యాంశాలను తెలపండి నేషనల్ పాలసీ ఆన్ బయోఫ్యూయల్స్ రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో తీసుకొచ్చారు దీని కింద ఏంటి ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇథనాల్ బ్లెండింగ్ని అంటే ప్రస్తుతం ఉన్న ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ నుంచి ట్వంటీ పర్సెంట్కి రెండు వేల ముప్పై నాటికల్లా పెంచాలి అన్నట్టుగా ఒక లక్ష్యం అది మాత్రమే కాకుండా అడ్వాన్స్డ్ బయోఫ్యూయల్కి థ్రస్ట్ ఇవ్వటం కోసం ఈ పాలసీ అన్నటువంటిది బయోబిలిటీ గ్యాప్ ఫండింగ్ విజిఎఫ్ అంటాము ఈ విజిఎఫ్ స్కీమ్ని కూడా అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది దీని కింద టూ జీ ఇథనాల్ బయో రిఫైనరీస్కి ఆరు సంవత్సరాల్లో ఐదు వేల కోట్ల రూపాయల విజిఎఫ్ని అందించబోతోంది అలాగే బయోఫ్యూయల్కి సంబంధించి బేసిక్ బయోఫ్యూయల్స్ అంటే ఫస్ట్ జనరేషన్ సెకండ్ జనరేషన్ థర్డ్ జనరేషన్ ఇలా ఉన్నాయన్నమాట అంటే సెకండ్ జనరేషన్కి సంబంధించి అడ్వాన్స్డ్ బయోఫ్యూయల్ అంటాము అలాగే థర్డ్ జనరేషన్కి సంబంధించి ఆల్గే బేస్డ్ బయోఫ్యూయల్స్ అంటాము ఇలా బయోఫ్యూయల్స్ని బేసిక్ బయోఫ్యూయల్స్ని క్యాటగరైజ్ చేశారు అలాగే రా మెటీరియల్కి అంటే ఇథనాల్ ప్రొక్యూర్మెంట్కి సంబంధించి దీని ప్రొడక్షన్లో ఇంటర్మీడియట్ అంటే షుగర్ కేన్ జ్యూస్ కావచ్చు షుగర్ కంటైనింగ్ మెటీరియల్స్ వీటన్నింటికీ సంబంధించి సర్ప్లస్ ఫుడ్ డ్రైన్స్ ఇలా రా మెటీరియల్స్కి అలాగే ఇంటర్మీడియట్ మెటీరియల్స్ని కూడా వాటి యొక్క స్కోప్ని ఇంక్రీజ్ చేయాలి అన్నట్టుగా లక్ష్యం పెట్టుకున్నారు అలాగే నేషనల్ బయోమాస్ రిపాజిటరీ అన్నటువంటి దాన్ని డెవలప్ చేయాలి అంటే దాని కింద ఏంటి బయోమాస్కి సంబంధించి అప్రైజల్ని కండక్ట్ చేయాలి అక్రాస్ ద కంట్రీ అన్నట్టుగా 
అలాగే బయోడీజిల్ ప్రొడక్షన్ని కూడా పెంచాలి అంటే నాన్ ఎడిబుల్ ఆయిల్ సీడ్స్ నుంచి అంటే కుకింగ్ ఆయిల్ ఇలాంటి వాటి నుంచి షార్ట్ జెస్టేషన్ క్రాప్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటన్నింటికీ సప్లై చైన్ మెకానిజంని డెవలప్ చేసి వాటి ద్వారా బయోడీజిల్ ప్రొడక్షన్ని పెంచాలి అలాగే దీనికి సంబంధించి అంటే బయోఫ్యూయల్ ఫీడ్ స్టాక్కి సంబంధించి డెమాన్స్ట్రేషన్స్ ఇవ్వటం వాటి యొక్క రీసెర్చ్ మరియు డెవలప్మెంట్తో ట్రస్ట్ని తీసుకురావాలి అంటే ఎంకరేజ్మెంట్ని తీసుకురావాలి అన్నట్టుగా ఇది మాత్రమే కాకుండా బయోఫ్యూయల్ కోఆర్డినేషన్ కమిటీ ఎన్బిసిసి అన్నటువంటి దాన్ని మినిస్ట్రీ ఆఫ్ పెట్రోలియం అండ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ అన్నటువంటిది దీన్ని సెటప్ చేయటం జరుగుతుంది దీంతో పాటు బయోఫ్యూయల్కి సంబంధించి ఈ వర్కింగ్ గ్రూప్ని ఏర్పాటు చేస్తారు ఇవన్నీ కూడా జీవ ఇంధనాల విధానం లేదా నేషనల్ పాలసీ ఆన్ బయోఫ్యూయల్స్ యొక్క సేలియంట్ ఫీచర్స్ మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ప్రపంచ జనాభా దినోత్సవం గురించి జనాభా పరంగా భారత్ అన్నటువంటిది రెండు వేల ఇరవై ఐదవ సంవత్సరం నాటికి రెండు వేల ఇరవై ఐదు నాటికి చైనా దేశాన్ని అధిగమిస్తుంది అన్నట్టుగా రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఐక్యరాజ్య సమితి నివేదిక అన్నది పేర్కొంది రెండు వేల నలభై ఎనిమిదవ సంవత్సరానికల్లా భారత జనాభా నూట అరవై కోట్లకి చేరి ఆ తర్వాత రెండు వేల వందవ నాటికి ముప్పై రెండు శాతం తగ్గి నూట తొమ్మిది కోట్లకి పరిమితమవుతుంది అన్నట్టుగా గతంలో వాషింగ్టన్ విశ్వవిద్యాలయ శాస్త్రవేత్తల అధ్యయనం పేర్కొంది అయినా కూడా అధిక జనాభా పరంగా భారత్ అగ్రస్థానంలో నిలుస్తుంది అన్నట్టుగా చెప్పింది అయితే ఇటీవల గణాంకాల ప్రకారం చూస్తే రెండు వేల పంతొమ్మిదికి సంబంధించి మన భారతదేశ జనాభా ఎంత నూట ముప్పై నాలుగు కోట్లు అంటే దాదాపు నూట ముప్పై నాలుగు కోట్ల మంది ఉన్నారు అయితే మన దేశంలో శ్రామిక వయో జనాభా అంటే ఇరవై నుంచి యాభై తొమ్మిది ఏళ్ల వయసు కలిగినటువంటి వాళ్ళు రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ముప్పై ఒకటి మధ్య ఏటా తొంభై ఏడు లక్షల మంది అలాగే రెండు వేల ముప్పై ఒకటి నలభై ఒకటి మధ్యలో ఏటా నలభై రెండు లక్షల మంది పెరుగుతారు అన్నట్టుగా అంచనా ఒకవైపు కోవిడ్ అన్నటువంటిది విజృంభిస్తూ ఉండటం మరొక వైపు నైపుణ్యాలు నానాటికి తగ్గిపోతూ ఉన్నటువంటి తరుణంలో కొత్తగా శ్రామిక ప్రపంచంలోకి వచ్చేటటువంటి వాళ్ళకి ఉపాధి ఎలా అందుతుంది అన్నటువంటిది కూడా కీలకమైనటువంటి ప్రశ్నగా ఉంది అయితే భారతదేశంలో శ్రామిక వయో జనాభా అన్నటువంటిది రెండు వేల పదకొండులో అరవై ఒక్క శాతం ఉంటే రెండు వేల ముప్పై ఆరు నాటికి ఇది అరవై ఐదు శాతానికి చేరుతుంది అన్నట్టుగా కేంద్ర మంత్రి హర్షవర్ధన్ ప్రకటించడం జరిగింది మొత్తంగా చూస్తే ఒకటి పాయింట్ రెండు కోట్ల శ్రామిక శక్తి దేశానికి అదనంగా జతపడుతోంది భారత జనాభా పెరుగుదల దేశాభివృద్ధి మీద ప్రతికూల ప్రభావం కనబడుతుంది అన్నట్టుగా పద్దెనిమిదవ శతాబ్దం చివరిలోనే ప్రఖ్యాత ఆర్థికవేత్త అయినటువంటి థామస్ మాల్టన్ సూత్రీకరించారు పరిమితమైనటువంటి వనరులు ఉండటం సాంకేతిక అభివృద్ధి అంతగా అభివృద్ధి చెందినటువంటి రోజుల్లో ఆ సిద్ధాంతాన్ని చాలామంది నమ్మారు కానీ కాలక్రమంలో సాంకేతిక విజ్ఞానం ఎక్కువగా వస్తూ ఉండటం వనరుల్ని విస్తృతంగా ఉపయోగించటం వీటి వల్ల జనాభా పెరుగుదల ఆయా దేశాలకు వరంగా మారుతూ ఉంది రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం తర్వాత ప్రపంచ జనాభా అన్నది రెట్టింపు అయింది ప్రపంచ జీడిపి ఐదు రెట్ల వరకు అధికమైంది భారతదేశంలో రెండు వేల ముప్పై ఆరవ సంవత్సరం నాటికి పదహైదు నుంచి ఇరవై నాలుగు మధ్యలో ఉండేటటువంటి యువ జనాభా దాదాపు ఇరవై మూడు కోట్ల నుంచి ఇరవై రెండు కోట్లకు తగ్గుతుంది అన్నట్టుగా అధికారిక అంచనాలు వెల్లడిస్తూ ఉన్నాయి అయితే ప్రస్తుతం పెరిగేటటువంటి శ్రామిక జనాభాకి అనుగుణంగా విద్య శిక్షణ ఉపాధి రంగాల మీద భారత్ నిశ్చితంగా దృష్టి సారించాలి లేకపోతే అంతకంతకు పెరిగేటటువంటి జనాభాతో దేశం పేరు సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కోక తప్పదు అన్నట్టుగా ఈ ఆర్టికల్ ఇక్కడ క్వశ్చన్ చూడండి ప్రపంచ జనాభా దినోత్సవాన్ని ఎప్పుడు నిర్వహిస్తారు ఎప్పుడు నిర్వహిస్తారు జూలై పదకొండవ తేదీన మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నుంచి అంటే అమెరికా మరియు నాటో దళాలు వెనక్కి వెళ్ళిపోతూ ఉండటంతో తాలిబన్లకి తిరిగి అక్కడ వాళ్ళ యొక్క విస్తరణ వల్ల వాళ్ళకి బలం అనేది చేకూరుతోంది ఏకంగా ఎనభై ఐదు శాతం భూభాగం ఆఫ్ఘనిస్తాన్లోని ఎనభై ఐదు శాతం భూభాగం ఇప్పుడు తాలిబాన్ల చేతుల్లోనే ఉంది అన్నట్టుగా వీళ్ళు ప్రకటించుకున్నారు అయితే ఆగస్టు ముప్పై ఒకటి నాటికల్లా అమెరికా దళాలు పూర్తిగా వెనక్కి వెళ్ళిపోతాయి అన్నట్టుగా అమెరికా అధ్యక్షుడు ప్రకటించారు అలాంటి సందర్భంలో ఇక్కడ పరిస్థితులు ఎలా మారిపోతాయో అన్నటువంటి ఆందోళనలు నెలకొన్నాయి భౌగోళికంగా భారత్కి అత్యంత వ్యూహాత్మక ప్రాంతమైనటువంటి ఆఫ్ఘనిస్తాన్ మీద తాలిబన్లు గనక పట్టు బిగిస్తే మన దేశానికి ఎన్నో సవాళ్లు ఎదురవుతాయి ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో ఉన్నటువంటి దాదాపు మూడు వందల తొంభై ఎనిమిది జిల్లాల్లో ఇరవై ఏళ్ల క్రితమే నూట తొంభై మూడు జిల్లాలని తాలిబన్లు ఆక్రమించుకున్నారు నూట ముప్పై జిల్లాల్లో తాలిబన్లు ఆఫ్ఘాన్ ఆర్మీ మధ్య ఘర్షణ అనేది జరుగుతోంది కేవలం డెబ్బై ఐదు జిల్లాలు మాత్రమే ప్రస్తుత ప్రభుత్వ ఆధీనంలో ఉన్నాయి అయితే ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో తాలిబన్లని ఆఫ్ఘాన్ ప్రభుత్వం ఎంతవరకు నిలువరిస్తుంది అన్నటువంటిది కూడా అనుమానమే అయితే దీనివల్ల భారత్కి ఎదురయ్యేటటువంటి సవాళ
అసలు తాలిబన్లు అనేవాళ్ళు ఎవరు మనం చూస్తే పంతొమ్మిది వందల తొంభైవ సంవత్సరం తొలి నాళ్లలో ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నుంచి సోవియట్ దళాలు వెనక్కి వెళ్లిపోయిన తర్వాత ఉత్తర పాకిస్తాన్ ప్రాంతంలో ఆదివాసీ హక్కుల కోసం తాలిబాన్ల ఉద్యమం అనేది మొదలైంది అతివాద సున్ని మతాన్ని బోధించేటటువంటి మత సంస్థల్లో తాలిబాన్లు ముందుగా పట్టు బిగించారు ఆ సంస్థలకి సౌదీ అరేబియా నుంచి విరాళాలు వచ్చేవి అలా నెమ్మది నెమ్మదిగా ఆఫ్ఘాన్ మీద పట్టు బిగించి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదవ సంవత్సరం నాటికి పూర్తిగా తమ నియంత్రణలోకి తెచ్చుకున్నారు అవినీతి నిర్మూలన చట్ట వ్యతిరేక కార్యకలాపాలకి అడ్డుకట్టవేయటం తమ ఆధీనంలో ఉన్నటువంటి ప్రాంతాల్లో రవాణా సౌకర్యాలు మెరుగుపరచడం లాంటి పనులతో మొదట్లో తాలిబన్లకి ప్రజా ఆదరణ అనేది లభించింది అదే సమయంలో కఠినమైనటువంటి శిక్షల్ని విధించటం నేరస్తుల్ని బహిరంగంగా ఉరితీయటం మహిళలు సినిమాలు చూడకూడదు చదువుకోకూడదు అన్నట్టుగా ఆంక్షల్ని విధించటం ఇవన్నీ కూడా వీళ్ళ మీద వ్యతిరేకతని తీసుకొచ్చాయి అయితే ఇప్పుడు గనక మళ్లీ తాలిబాన్లు వస్తే తమ పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది అన్నటువంటి ఆందోళన ఆఫ్ఘనిస్తాన్ మహిళల్లో కూడా నెలకొంది ఇక్కడ క్వశ్చన్ చూడండి ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో తాలిబాన్ల విస్తరణ వల్ల భారత్కి పొంచి ఉన్న సవాళ్లను తెలపండి ఏమేం సవాళ్లు ఉన్నాయి ఒకటి ఆఫ్ఘనిస్తాన్ తాలిబన్ల ఆధీనంలోకి వెళ్లిపోతే ఉగ్రవాదాన్ని ఎదుర్కోవటం భారత్కి అతిపెద్ద సవాలుగా మారుతుంది సహజంగానే తాలిబన్లు పాకిస్తాన్ ఒకరికొకరు సహాయం అందించుకుంటారు దీంతో పరిస్థితులన్నీ కూడా పాకిస్తాన్కి అనుకూలంగా మారే అవకాశం ఉంది జమ్మూ కాశ్మీర్లో ఉగ్రవాద కార్యకలాపాలు పెరిగిపోతాయి అన్నటువంటి ఆందోళన ఉంది అయితే హింసతో రగిలిపోతున్నటువంటి ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో శాంతి స్థాపన కోసం చాలా సంవత్సరాలుగా భారత్ ప్రయత్నాలు చేస్తోంది ఆ దేశానికి అండగా ఉంటూ భారీ పెట్టుబడుల్ని పెట్టింది ఇప్పుడు అవన్నీ కాపాడుకోవటం మన దేశానికి మరొక సవాల్గా మారుతుంది గత కొద్ది ఏళ్లలో వివిధ ప్రాజెక్టుల కోసం భారత్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో దాదాపు రెండు వేల రెండు వందల కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడులు పెట్టింది గత ఏడాది కేంద్ర ప్రభుత్వం మరో ఆరు వందల కోట్ల రూపాయలు కూడా పెడతాము అన్నట్టుగా ప్రకటించింది మన దేశానికి సంబంధించినటువంటి ఇంజనీర్లు మూడు వేల మందికి పైగా అక్కడ అభివృద్ధి పనుల్లో ఉన్నారు కానీ తాలిబన్లు గనక రెచ్చిపోతే భారత్ పెట్టుల పెట్టుబడుల మీద ప్రభావం అనేది పడుతుంది భారతీయుల ప్రాణాలు కూడా ముప్పులో పడే అవకాశం ఉంటుంది అలాగే ఆఫ్ఘనిస్తాన్ మీద పట్టు నిలుపుకోవటం కూడా మనకి మరొక సవాలే భారత్కి పొరుగు దేశమైనటువంటి ఆఫ్ఘనిస్తాన్ వ్యూహాత్మకంగా ఎంతో ప్రాధాన్యత కలిగి ఉంది వాస్తవానికి ఆ దేశంలో సహజ వనరులు సారవంతమైనటువంటి నేలలు చమురు యురేనియం లాంటి సహజ నిక్షేపాలు లేమీ లేకపోయినా కూడా భౌగోళికంగా ఇది అత్యంత కీలకమైనటువంటిది ఏషియాలో ఉన్నటువంటి వాణిజ్య రవాణాకి ఆఫ్ఘనిస్తాన్ కేంద్రంగా ఉంది చైనా వన్ బెల్ట్ వన్ రోడ్ ప్రణాళికలో ఆఫ్ఘనిస్తాన్ చాలా ముఖ్యమైనది అందుకే చైనా ఆఫ్ఘనిస్తాన్ మీద పట్టు పెంచుకోవాలి అన్నట్టుగా భావిస్తోంది అంటే ఇలాంటి వాటికి సంబంధించి చైనా పాకిస్తాన్ చేసే కుట్రలు కుతంత్రాన్ని మనం ఎదుర్కోవటం తాలిబన్లు వస్తే మరింత కష్టమవుతుందేమో అన్నట్టుగా భారత్ ఆందోళన పడుతూ ఉంది అయితే ఇప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి అమెరికా నాటో దళాలు ఎందుకు వెనక్కి వెళ్ళిపోతూ ఉన్నాయి అమెరికాలో సెప్టెంబర్ పదకొండు సెప్టెంబర్ పదకొండు రెండు వేల ఒకటవ సంవత్సరంలో దాడుల తర్వాత అల్ ఖైదా చీఫ్ ఒసామా బిన్ లాడెన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో తలదాచుకున్నాడు అన్నటువంటి సమాచారంతో అమెరికా అక్కడికి తన బలగాల్ని పంపించింది ఈ ఇరవై ఏళ్లలో కూడా దాదాపు రెండు లక్షల కోట్ల డాలర్లను ఖర్చు చేసింది అయితే హఠాత్తుగా మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళాలి అన్నట్టుగా నిర్ణయించటం జరిగింది గత ఏడాది దోహాలో అమెరికా తాలిబన్ల మధ్య కుదిరినటువంటి ఒప్పందం మేరకి బలగాల్ని ఉపసంహరిస్తోంది ఇక్కడ క్వశ్చన్ చూడండి ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో తాలిబన్ల విస్తరణ వల్ల భారత్కి పొంచి ఉన్న సవాళ్లను తెలపండి అన్నప్పుడు మనం వీటిని రాస్తాము మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి కృష్ణా జలాలకు సంబంధించింది మహారాష్ట్రలోని పశ్చిమ కనుమల్లో పుట్టి కర్ణాటక తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ల మీదుగా పారేటటువంటి కృష్ణమ్మ దానికి సంబంధించి చాలా వివాదాలు అనేవి వస్తూ ఉన్నాయి ఈ మధ్య పంచాయతీలు కూడా జరుగుతూ ఉన్నాయి వీటిని పరిష్కరించేలాగా ట్రిబ్యునల్ తీర్పులు ఇచ్చినా కూడా అంతర్రాష్ట్ర ఒప్పందాలు జరిగినా కూడా కేంద్రం మధ్యవర్తిత్వం చేసినా కూడా వివాదాలు అనేటటువంటివి మళ్ళీ మామూలైపోతూ ఉన్నాయి కృష్ణా బేసిన్లో ఎగువన ఉన్నటువంటి మహారాష్ట్ర కర్ణాటక వాటి వాటాకి మించి వినియోగం చేసుకునేలాగా అవి ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటే తమకి ఉన్న వాటాల్లో నీటి వినియోగం గురించే తెలుగు రాష్ట్రాల మధ్య వివాదాలు ఏర్పడుతూ ఉన్నాయి ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో వాదనకు అవకాశం లేకపోవటం వల్ల అటు ప పరివాహకానికి ఆయకట్టుకి తగినట్లుగా వాటాలు దక్కలేదు అన్నట్టుగా తెలంగాణ చెప్తూ ఉంటే తమకున్నటువంటి నీటి వాటాల్లోంచే వినియోగిస్తున్నాము అంతకుమించి ఒక్క చుక్క నీటిని కూడా అదనంగా వినియోగించబోము అన్నట్టుగా ఆంధ్రప్రదేశ్ చెప్తోంది ఇలా రెండు రెండు రాష్ట్రాల మధ్య కూడా గొడవలు అనేవి వస్తూ ఉన్నాయి 
ఇక్కడ చూడండి కృష్ణా నది అన్నటువంటిది ఇక్కడ నుంచి వస్తూ ఉంటే ఇలాగా ఇందులో భీమా నది కలుస్తుంది దాని తర్వాత ఇక్కడ జూరాల ప్రాజెక్ట్ అనేటటువంటిది ఉంది అలాగే కర్ణక కర్ణాటక నుంచి తుంగభద్ర నది వచ్చి ఇక్కడ కృష్ణా నదిలో కలుస్తుంది ఈ మధ్యలో పాలమూరు రంగారెడ్డి అనేసి కల్వకుర్తి ఎత్తిపోతల పథకం హంద్రి నీవా అలాగే పోతిరెడ్డిపాడు హెడ్ రెగ్యులేటర్ ఇవన్నీ ఇక్కడ ఉన్నాయి దీని నుంచి ఇంకొంచెం ముందుకు వస్తే ఇక్కడ శ్రీశైలం శ్రీశైలం రిజర్వాయర్ అన్నటువంటిది ఉంది శ్రీశైలంకి సంబంధించినటువంటి పవర్ స్టేషన్ కూడా ఇక్కడ ఉంది దీని తర్వాత ఇంకా ముందుకు వస్తే ఇక్కడ నాగార్జున సాగర్ ఇక్కడ వివాదం అనేది జరుగుతోంది అలాగే ఇంకా ముందుకు వెళ్తే ఇక్కడ పులిచింతల ప్రాజెక్ట్ అనేది ఉంది దాని నుంచి ప్రకాశం బ్యారేజ్ దగ్గర దాని నుంచి కృష్ణా నది తర్వాత బంగాళాఖాతంలో కలిసిపోతుంది ఇలా కృష్ణా నది అన్నటువంటిది ఇటు కర్ణాటక అలాగే అటు మహారాష్ట్రాల్లోను ఇటు తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ మొత్తం నాలుగు రాష్ట్రాల్లో ఇది ప్రవహిస్తోంది అయితే సముద్రంలో ఇప్పటి వరకు కూడా ఈ సంవత్సరాల్లో చూడండి ఎన్నెన్ని కలిసాయి అంటే సముద్రం పాలైనటువంటి నీరు ఎంత ఉంది అన్నట్టుగా ఇక్కడ ఇవ్వటం జరిగింది అయితే కృష్ణా జలాల్లో వాటా కోసం అటు తెలంగాణ ఇటు ఆంధ్రప్రదేశ్ అన్నటువంటిది పోటీ పడుతుంది నీటి కేటాయింపులకి సంబంధించి మల్లింపు జలాల్లో వాటాకి సంబంధించి ప్రాజెక్టులకి సంబంధించి తాగునీటికి సంబంధించి అలాగే కృష్ణా బేసిన్ ప్రాజెక్టులకి బోర్డు నియంత్రణకి అంటే బ్రిజేష్ తీర్పుకి సంబంధించి కేంద్రం నోటిఫై చేసేదాకా కూడా కృష్ణా బోర్డు పరిధిని ఖరారు చేయకూడదు అన్నట్టుగా తెలంగాణ వాదనకి దిగుతోంది అంటే ఇలా వీటన్నింటికి సంబంధించి తెలంగాణకి ఆంధ్రప్రదేశ్కి మధ్య వాదనలు అనేవి జరుగుతూ ఉన్నాయి అలాగే నీటి కేటాయింపులకి సంబంధించి కూడా వాదనలు జరుగుతూ ఉన్నాయి అయితే మనం ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి జూరాల పాలమూరు రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల పథకం పోతిరెడ్డిపాడు జూరాల అలాగే శ్రీశైలం నాగార్జున సాగర్ పులిచింతల మరియు ప్రకాశం బ్యారేజ్ ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడ ఉన్నాయి అంటే ఏ నది మీద ఉన్నాయి అంటే కృష్ణా నది అనేసి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక్కడ క్వశ్చన్ చూడండి కృష్ణా జలాల వివాదం గురించి వివరించండి అన్నప్పుడు మనం దీని గురించి రాస్తాము మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి వర్జిన్ గెలాక్టిక్ సంస్థకి సంబంధించి విఎన్ఎస్ యూనిటీ ట్వంటీ టూ అన్నటువంటి వ్యోమ నౌకలో బ్రాండ్సన్ రిచర్డ్ బ్రాండ్సన్ బృందం అంతరిక్షంలోకి వెళ్ళి రాబోతోంది న్యూ మెక్సికోలో వర్జిన్ గెలాక్టిక్ నిర్మించినటువంటి స్పేస్ పోర్ట్ అమెరికా ఇక్కడి నుంచి ఈ యాత్ర అన్నటువంటిది మొదలవుతుంది దాదాపు తొంభై నిమిషాల పాటు సాగేటటువంటి ఈ యాత్ర తీరు అనేది ఎలా ఉంటుంది అన్నట్టుగా ఇక్కడ ఇవ్వటం జరిగింది దీనికి సంబంధించి ఈ యూనిటీ ట్వంటీ టూ అన్నటువంటి దాన్ని నేల నుంచి పదిహేను వేల మీటర్ల ఎత్తు వరకు తీసుకెళ్లి అక్కడి నుంచి జార విడుస్తుంది ఇక్కడ చూడండి వ్యోమగాములు ప్రత్యేక అండర్ ఆమ్డ్ ఫ్లైట్ సూట్లను ధరిస్తారు ఇక రెండవది వచ్చేసరికి ఈ దశలో యూనిటీ ట్వంటీ టూలో ఉన్నటువంటి రాకెట్ ఇంజన్ ప్రజ్వరిల్లుతుంది ఫలితంగా దీని వేగం అన్నటువంటిది గంటకి నాలుగు వేల కిలోమీటర్లకు పెరుగుతుంది ఇది మరింత ఎత్తుకు దూసుకెళ్తుంది తర్వాత నిర్దేశిత ఎత్తుకు చేరిన తర్వాత రాకెట్ ఇంజిన్ ఆగిపోతుంది వ్యోమనౌక పయనం మాత్రం కొనసాగుతూ ఉంటుంది తర్వాత తొంభై కిలోమీటర్ల ఎత్తుకు వ్యోమనౌక అన్నటువంటిది చేరుతుంది భూ వాతావరణానికి రోదస్కి సరిహద్దుగా భావించేటటువంటి కర్మాన్ లైన్ ఈ కర్మాన్ లైన్ని దాటి ఇది వెళ్తుంది అక్కడికి చేరిన వాళ్ళందరినీ కూడా వ్యోమగాములుగా పరిగణిస్తారు కొద్దిసేపు వాళ్ళంతా కూడా భారరహిత స్థితికి లోనవుతారు దాని తర్వాత వ్యోమనౌక అన్నటువంటిది మళ్ళీ భూ కేంద్రంలోకి భూ వాతావరణంలోకి ప్రవేశిస్తుంది ఈ దశ ప్రయాణానికి వీలుగా దీనికి ఫెదర్డ్ కాన్ఫిగరేషన్ అన్నటువంటివి ఇందులో ఉంటాయన్నమాట తర్వాత నేల నుంచి ఇరవై రెండు కిలోమీటర్ల ఎత్తులో ఉన్నప్పుడు ఈ ఫెదర్స్ అన్నటువంటివి గ్లైడింగ్ రీతిలోకి మారిపోతాయి దీనిలో ఉన్నటువంటి చక్రాలు విచ్చుకుంటాయి స్పేస్ షటిల్ లాగా సాధారణ రన్వే మీద ఇది దిగుతుంది ఇలా మొత్తం తొంభై నిమిషాల పాటు ఈ యాత్ర అనేది సాగుతుంది ఇక్కడ క్వశ్చన్ చూడండి అంతరిక్ష పర్యాటకంలో భాగంగా వర్జిన్ గెలాక్టిక్ వ్యోమనౌక ద్వారా ఎంతమంది రోదసీయానం చేయబోతున్నారు ఎంతమంది నలుగురు మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి జిఐ శాట్ వన్ గురించి జియో ఇమేజింగ్ శాటిలైట్ అంటాము దీనికి సంబంధించి ఈ జియో ఇమేజింగ్ శాటిలైట్ వన్ అన్నటువంటి దాన్ని ఇస్రో ఆగస్టు పన్నెండవ తేదీన శ్రీహరికోటలోని షార్ కేంద్రం నుంచి ప్రయోగించబోతోంది జిఎస్ఎల్వీ ఎఫ్ టెన్ వాహక నౌక ద్వారా ప్రయోగించేటటువంటి ఈ ఉపగ్రహాన్ని భూమధ్య రేఖకి ముప్పై ఆరు వేల కిలోమీటర్ల దూరంలో భూస్థిర కక్ష భూస్థిర కక్షలో ప్రవేశపెట్టబోతున్నారు కరోనా అనంతరం ఇస్రో ప్రయోగించేటటువంటి రెండవ ఉపగ్రహం ఈ జిఐ శాట్ వన్ అన్నటువంటిది ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరి ఇరవై ఎనిమిదవ తేదీన బ్రెజిల్ భూ పర్యవేక్షణ ఉపగ్రహం అమెజానియాతో పాటు మరొక పద్దెనిమిది ప్రైవేటు ఉపగ్రహాలని ప్రయోగించింది దాని తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడు జిఐ శాట్ వన్ ఉపగ్రహాన్ని ప్రయోగించబోతోంది ఇక్కడ క్వశ్చన్ చూడండి జియో ఇమేజింగ్ శాటిలైట్ని ఏ ఆర్బిట్లో ప్రవేశపెడతారు 
ఏ ఆర్బిట్లో ప్రవేశపెడతారు జియో స్టేషనరీ ఆర్బిట్ లేదా భూస్థిర కక్ష అంటాము ఇందులో ప్రవేశపెడతారు ముప్పై ఆరు వేల కిలోమీటర్ల దూరంలో అంటే భూమధ్య రేఖకు ముప్పై ఆరు వేల కిలోమీటర్ల దూరంలో దీన్ని ప్రవేశపెడతారు మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఫెడరల్ బ్యాంక్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్గా శ్యామ్ శ్రీనివాసన్ ఈయనని మళ్ళీ నియమించటానికి వాటాదారులు అంగీకరించారు అయితే మూడేళ్ల పాటు ఈయన ఈ పదవిలో కొనసాగుతారు ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్ ఇరవై మూడవ తేదీ నుంచి రెండు వేల ఇరవై నాలుగు సెప్టెంబర్ ఇరవై రెండవ తేదీ వరకు ఈ నియామకం అమల్లో ఉంటుంది రెండు వేల పదవ సంవత్సరం సెప్టెంబర్ ఇరవై మూడవ తేదీన ఈయన సిఈఓగా బాధ్యతల్ని స్వీకరించారు ఇక్కడ క్వశ్చన్ చూడండి ఫెడరల్ బ్యాంక్ ఎండి సిఈఓ ఎవరు శ్యామ్ శ్రీనివాసన్ మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి హిందూ మహాసముద్ర ప్రాంతంలో సుస్థిరత కోసం భారత్ వియత్నాం వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యం కీలకం అన్నట్టుగా మన ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ వ్యాఖ్యానించటం జరిగింది రీసెంట్గా వియత్నాం ప్రధానమంత్రి అయినటువంటి ఫామ్ విన్ చిన్ ఈయనతో టెలిఫోన్లో మాట్లాడిన తర్వాత స్వేచ్ఛాయుతమైనటువంటి సుస్థిరమైనటువంటి శాంతియుత నిబంధనల ఆధారిత హిందూ మహాసముద్రం యొక్క విధానాన్ని ప్రోత్సహించాలి అన్నటువంటి విషయంలో రెండు దేశాలకి ఒకే దృక్పథం ఉంది అన్నట్టుగా చెప్పటం జరిగింది ఈ నేపథ్యంలో రెండు దేశాల బంధం అనేది కీలకం అన్నట్టుగా చెప్తూ ఉన్నారు అలాగే వియత్నాం ప్రధానిని భారత పర్యటనకి రావాలి అన్నట్టుగా మోదీ ఆహ్వానించారు వియత్నాం భారత్ మధ్య వచ్చే ఏడాదికి ద్వైపాక్షిక సంబంధాలు మొదలై యాభై ఏళ్లు పూర్తి కానున్నటువంటి సందర్భంగా అనేక కార్యకలాపాలు ఏర్పాటు చేయాలి ఈ వేడుకల్ని ఘనంగా నిర్వహించాలి అన్నట్టుగా నిర్ణయించటం జరిగింది ఇక్కడ ఆ క్వశ్చన్ చూడండి విన్ బ్యాక్స్ విన్ బ్యాక్స్ అనే మిలిటరీ వ్యాయామం ఏ ఏ దేశాల మధ్య జరుగుతుంది ఏ ఏ దేశాల మధ్య జరుగుతుంది ఇండియా మరియు వియత్నాం ఈ రెండు దేశాలకి సంబంధించినటువంటి ఆర్మీకి సంబంధించిన ఎక్సర్సైజ్ ఈ విన్ బ్యాక్స్ అన్నటువంటిది మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి వ్యవసాయంలో వినూత్న ఆవిష్కరణల కోసం తెలంగాణ ప్రభుత్వ కృత్రిమ మీద మిషన్ జాతీయ సాఫ్ట్వేర్ అలాగే సేవా సంస్థల సంఘమైనటువంటి నాస్కామ్ భాగస్వామ్యంతో కలిసి జాతీయ స్థాయి వ్యవసాయ కృత్రిమ మీద మహా సవాలు లేదా అగ్రి గ్రాండ్ ఛాలెంజ్ అన్నటువంటి పోటీల్ని నిర్వహించింది అందులో భాగంగా వ్యవసాయ మార్కెట్లలో వాస్తవ ధరలు సరుకుల యొక్క నిల్వ నిర్వహణ ప్రాజెక్టుకి సంబంధించి రూపొందించిన అంకుర సంస్థ అయినటువంటి ఆర్ఎంఎస్ఐ ఆర్ఎంఎస్ఐ క్రోపాలిటిక్స్ అన్నటువంటిది అలాగే పంట రుణాల లభ్యత వినియోగం మీద ప్రాజెక్ట్ కనుగొన్నటువంటి కోల్కతా సెంటర్ ఫర్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్డ్ కంప్యూటింగ్ సిడాక్ అన్నటువంటిది ఈ సంస్థలకి పురస్కారాలని అలాగే నాలుగు లక్షల రూపాయల చొప్పున చెక్కులని అందజేయటం జరిగింది తెలంగాణ ప్రభుత్వం రెండు వేల ఇరవైవ సంవత్సరాన్ని కృత్రిమ మీద సంవత్సరంగా గుర్తించింది అంటే ప్రకటించింది వ్యవసాయంలో కృత్రిమ మీద ఆవిష్కరణల కోసం ఆన్లైన్లో ఈ పోటీని నిర్వహించటం జరిగింది దేశవ్యాప్తంగా అంకురాలు విద్యా సంస్థలు పారిశ్రామిక సంస్థల నుంచి దరఖాస్తులను ఆహ్వానించింది యాభై సంస్థలను ఎంపిక చేసి నిపుణుల బృందంతో పరిశీలనలు జరిపి ఐదింటిని తుది పోటీల జాబితాల్లో చేర్చింది వాటికి రెండింటికి పురస్కారాలు అందజేయటం జరిగింది ఇక్కడ క్వశ్చన్ చూడండి అగ్రి గ్రాండ్ ఛాలెంజ్ పోటీల్లో ఏ సంస్థలు విజేతలుగా నిలిచాయి ఏ సంస్థలు ఆర్ఎంఎస్ఐ అలాగే సిడాక్ కోల్కతా మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి సైబర్ దాడులు అనేవి జరుగుతూ ఉన్నాయి కంప్యూటర్ వ్యవస్థని అతలాకుతలం చేసేటటువంటి ర్యాన్సమ్ వేర్కి కొనసాగింపుగా సప్లై చైన్ అటాక్ అన్నటువంటి పేరుతో కొత్త సైబర్ నేరాలకి తెరతీస్తూ ఉన్నారు దానికి సంబంధించినటువంటిదే ఈ ఆర్టికల్ ఇక్కడ క్వశ్చన్ చూడండి సైబర్ నేరాలను ఎదుర్కోవటానికి భారత ప్రభుత్వం తీసుకున్న చర్యల్ని తెలపండి ఒకటి వచ్చేసి నేషనల్ సైబర్ సెక్యూరిటీ స్ట్రాటజీ ఈ నేషనల్ సైబర్ సెక్యూరిటీ స్ట్రాటజీ అన్నటువంటి దాన్ని రెండు వేల ఇరవైవ సంవత్సరంలో నేషనల్ సైబర్ సెక్యూరిటీ కోఆర్డినేటర్ ఆఫీస్ అన్నటువంటిది నేషనల్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ సెక్రటరియట్లో దీన్ని ఫార్ములేట్ చేయటం జరిగింది సైబర్ సెక్యూరిటీ అంటే ఏంటి సైబర్ స్పేస్కి సంబంధించి అంటే క్రిటికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని అటాక్ నుంచి డ్యామేజ్ నుంచి మిస్యూజ్ నుంచి అలాగే ఎకనామిక్ ఎస్పీనేజ్ నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేయటాన్ని సైబర్ సెక్యూరిటీ అంటాము నేషనల్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ నేషనల్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా అన్నటువంటిది దీనికి సంబంధించి త్రీ టైర్ ఆర్గనైజేషన్ ఇది పొలిటికల్ ఎకనామిక్ ఎనర్జీ సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్కి సంబంధించి స్ట్రాటజిక్ కాన్సర్న్ తీసుకునేటటువంటి ఒక అథారిటీ అంటే ఆర్గనైజేషన్ ఈ నేషనల్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ లేదా ఎన్ఎస్సి అంటాము 
దీని కింద మూడింటిని తీసుకొచ్చారు ఒకటి వచ్చేసి సెక్యూర్ సెక్యూర్ అన్నటువంటి దాన్ని అంటే ఏంటి నేషనల్ సైబర్ స్పేస్కి సంబంధించి సెక్యూరిటీని ఇవ్వటం రెండవది స్ట్రెంగ్తెన్ అంటాము స్ట్రెంగ్తెన్ అంటే ఏంటి స్ట్రక్చర్స్ పీపుల్ ప్రాసెసెస్ క్యాపబిలిటీస్ ఇలాంటి వాటన్నింటినీ స్ట్రెంగ్తెన్ చేయటం మూడవది సినర్జైజ్ సినర్జైజ్ అంటే ఏంటి రిసోర్సెస్కి సంబంధించి అంటే కోఆపరేషన్ కొలాబరేషన్ ఇలాంటి వాటన్నింటినీ సినర్జైజ్ చేయటం ఈ మూడు కూడా నేషనల్ సైబర్ సెక్యూరిటీకి సంబంధించినటువంటి ఫేసెట్స్గా మనం చెప్పచ్చు మన దేశంలో సైబర్ సెక్యూరిటీకి సంబంధించి ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ ఏదైనా ఒక రిపోర్ట్ని ట్రాక్ చేయటం కానీ ఇవన్నీ కూడా ఎవరు చేస్తారు ఇండియన్ కంప్యూటర్ ఎమర్జెన్సీ రెస్పాన్స్ టీమ్ లేదా సర్ట్ ఇన్ అంటాము ఇండియాకి సంబంధించినటువంటిది ఇది రెండు వేల ఇరవైకి సంబంధించి ఫస్ట్ ఎయిట్ మంత్స్లోనే దాదాపు ఆరు పాయింట్ తొమ్మిది ఏడు లక్షల సైబర్ సెక్యూరిటీ ఇన్సిడెంట్స్ అనేవి జరిగాయి అంటే అన్ని రిపోర్ట్ అయ్యాయి అన్నట్టుగా ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు ఇది మాత్రమే కాకుండా రీసెంట్గా రెడ్ ఎకో అనేసి షాడో ప్యాడ్ అనేసి స్టోన్ పాండా అనేసి సోలార్ విండ్స్ హ్యాక్ అనేసి ఇలా చాలా సైబర్ అటాక్స్ అనేవి జరిగాయి అయితే రీసెంట్గా అంటే గవర్నమెంట్ ఏమేమి ఇనిషియేటివ్స్ తీసుకొచ్చింది ఈ సైబర్ సెక్యూరిటీ కోసం అన్నటువంటిది మనం చూస్తే సైబర్ స్వచ్ఛత కేంద్రాస్ అన్నటువంటి వాటిని స్థాపించింది ఇది మాత్రమే కాకుండా సైబర్ సురక్షిత్ భారత్ ఇనిషియేటివ్ అన్నటువంటి దాన్ని తీసుకొచ్చింది అలాగే ఆన్లైన్ సైబర్ క్రైమ్ రిపోర్టింగ్ పోర్టల్ని తీసుకొచ్చింది అలాగే ఇండియన్ సైబర్ క్రైమ్ కోఆర్డినేషన్ సెంటర్ ఐ ఫోర్ సి అంటాము ఇండియన్ సైబర్ క్రైమ్ కోఆర్డినేషన్ సెంటర్ అన్నటువంటి దాన్ని తీసుకొచ్చారు అలాగే నేషనల్ క్రిటికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రొటెక్షన్ సెంటర్ ఎన్సిఐఐపిసి అన్నటువంటి దాన్ని తీసుకురావటం జరిగింది ఇది మాత్రమే కాకుండా ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్ని తీసుకొచ్చారు ఎప్పుడు రెండు వేలవ సంవత్సరంలో అలాగే ఇంకా ఏం తీసుకొచ్చారు నేషనల్ సైబర్ క్రైమ్ పాలసీ అన్నటువంటి దాన్ని తీసుకొచ్చారు ఎప్పుడు తీసుకొచ్చారు నేషనల్ సైబర్ క్రైమ్ పాలసీని రెండు వేల పదమూడవ సంవత్సరంలో ఇవన్నీ కూడా సైబర్ నేరాలని ఎదుర్కోవటానికి భారత ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చినటువంటి ఇనిషియేటివ్స్ మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఆరోగ్యశ్రీ పథకం గురించి గత రెండేళ్లలోనే ముప్పై నాలుగు శాతం మంది లబ్ధిదారులు ఆరోగ్యశ్రీలో చేరారు రెండు వేల పంతొమ్మిది నుంచి పదకొండు పాయింట్ ఏడు తొమ్మిది లక్షల మందికి పైగా ఈ వైఎస్ఆర్ ఆరోగ్యశ్రీ కింద వైద్యాన్ని పొందారు మొత్తం నాలుగు వేల రెండు వందల నలభై నాలుగు కోట్లు ప్రభుత్వం దీని కింద ఖర్చు పెట్టింది అన్నట్టుగా చెప్తూ ఉన్నారు ఈ పథకాన్ని రెండు వేల ఏడవ సంవత్సరంలో దివంగత సీఎం వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి ఈ ఆరోగ్యశ్రీ అన్నటువంటి పథకాన్ని తీసుకొచ్చారు తర్వాత దీనిని రెండు వేల పంతొమ్మిదవ సంవత్సరంలో వైఎస్ఆర్ ఆరోగ్యశ్రీ అన్నటువంటి పేరుగా మార్చటం జరిగింది వైఎస్ఆర్ ఆరోగ్యశ్రీ అన్నటువంటి పేరుతో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం దీన్ని మార్చారు దీని కింద కోవిడ్ని ఆరోగ్యశ్రీలో చేర్చారు అలాగే బ్లాక్ ఫంగస్ మిస్సీ చిన్నపిల్లలకి సంబంధించి ఈ మిస్సీ లాంటి జబ్బుల్ని కూడా ఈ ఆరోగ్యశ్రీ పథకం కిందికి తీసుకురావటం జరిగింది ఇక్కడ క్వశ్చన్ చూడండి ఆరోగ్యశ్రీ పథకాన్ని ఏ సంవత్సరంలో దివంగత ముఖ్యమంత్రి డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి ప్రవేశపెట్టారు రెండు వేల ఏడవ సంవత్సరంలో ఈ ఆరోగ్యశ్రీ అన్నటువంటి పథకాన్ని ప్రారంభించారు మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ప్రస్తుత ఖరీఫ్ సీజన్లో ఏవైతే వర్షాలు వస్తూ ఉన్నాయో అందులో మెట్ట ప్రాంతాల్లో అపరాల్ని సాగు చేయటం ఉత్తమం అన్నట్టుగా మెట్ట పంటల వ్యవసాయ పరిశోధన సంస్థ రైతులకి సలహా ఇచ్చింది ప్రస్తుతం దేశంలో నెలకొన్నటువంటి పరిస్థితుల దృష్ట్యా అపరాల సాగుకి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా ప్రోత్సహిస్తూ ఉన్నాయి అన్ని రకాల పప్పు ధాన్యాలకి కూడా కేంద్రం మద్దతు ధరల్ని ప్రకటించింది కంది లాంటి పంటలకి సంబంధించి మద్దతు ధరల్ని మించి బహిరంగ మార్కెట్లో ధర అనేది వస్తోంది అయితే ప్రస్తుత ఖరీఫ్ సీజన్లో కంది పెసర మినుము ఉలవ అలసంద ఇలాంటి పంటలు దాదాపు పది లక్షల ఎకరాల్లో సాగవుతాయి ఇలాంటి నేపథ్యంలో ప్రధానమైనటువంటి అపరాల పంటలకి శాస్త్రవేత్తలు కొన్ని వంగడాన్ని సూచిస్తూ ఉన్నారు వాటికి సంబంధించినవే ఇది అంటే కంది మినుము మరియు పెసరకి సంబంధించి ఏమేమి ఉన్నాయి అన్నట్టుగా వంగడాలని ఇక్కడ ఇవ్వటం జరిగింది ఇక్కడ క్వశ్చన్ చూడండి ఏ సంవత్సరాన్ని ఇంటర్నేషనల్ ఇయర్ ఆఫ్ మిల్లెట్స్గా జరుపుకోవాలని యునైటెడ్ నేషన్స్ జనరల్ అసెంబ్లీ నిర్ణయించింది ఏ సంవత్సరాన్ని రెండు వేల ఇరవై మూడవ సంవత్సరాన్ని మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి పంటల నమోదుకు సంబంధించి ఏవైతే ఇబ్బందులు తలెత్తుతూ ఉన్నాయో వాటిని అరికట్టడం కోసం రైతు భరోసా యూనిఫైడ్ డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా పంటల వివరాలని నమోదు చేసేందుకు ఏపీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసింది వాస్తవ సాగుదారులకు మేలు జరిగేలాగా ఖరీఫ్ రెండు వేల ఇరవై ఒకటి సీజన్ నుంచి పంటల నమోదుకు సంబంధించి ఈ క్రాప్ బుకింగ్లు సంస్కరణల్ని తీసుకొచ్చింది పంటని అమ్ముకోవటానికి మాత్రమే పరిమ
పంటల బీమా పంట నష్టపరిహారంలాగా ఏ లబ్ధి పొందాలి అన్నా కూడా పంట నమోదు అనేది ప్రామాణికం ఏపీ రాష్ట్రానికి సంబంధించి పండించినటువంటి పంటలు రైతు వివరాలతో సహా వ్యాపారులకి ఆర్బీయూడీపీ అన్నటువంటి ప్లాట్ఫామ్లో కనిపిస్తాయి దాని ద్వారా వ్యాపారులు నేరుగా రైతులతో మాట్లాడి పంటల్ని కొనుగోలు చేయొచ్చు ఆర్బీయూడీపీలో వివరాల ఆధారంగానే రైతులకి రాయితీలు పరిహారాలని కూడా అందిస్తారు ఇక్కడ క్వశ్చన్ చూడండి ఈ క్రాప్ అనే పంటల నమోదు ప్రక్రియకి సంబంధించిన పోర్టల్ని ఏ రాష్ట్రం తీసుకొచ్చింది ఆంధ్రప్రదేశ్ మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి పేటిఎం అన్నటువంటిది ఐపీఓకి సిద్ధమవుతూ ఉన్నటువంటి తరుణంలో ఇనిషియల్ పబ్లిక్ ఆఫరింగ్ అంటాము ఈ ఐపీఓకి సిద్ధమవుతున్నటువంటి తరుణంలో పేటిఎం నుంచి కీలక ఎగ్జిక్యూటివ్లు వైదొలుగుతూ ఉన్నారు పేటిఎం ఫినాన్షియల్ సర్వీసుల విభాగానికి నేతృత్వం వహిస్తున్నటువంటి ప్రెసిడెంట్ అమిత్ నయ్యర్ ఈయన తన పదవికి రాజీనామా చేశారు అలాగే పేటీఎంకి సంబంధించిన చీఫ్ హ్యూమన్ రిసోర్స్ ఆఫీసర్ కూడా రాజీనామా చేశారు పేటీఎం వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశం ఏజీఎం అన్నటువంటిది జరగబోతున్నటువంటి తరుణంలో వీళ్ళు రాజీనామా చేశారు అయితే పేటీఎం ప్రతిపాదించినటువంటి తొలి ఐపీఓకి సంబంధించి ఈ వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశంలోనే షేర్ హోల్డర్ల అనుమతి తీసుకోవాలి అన్నట్టుగా భావిస్తోంది ఏజీఎం అనుమతి లభించిన తర్వాత మార్కెట్ రెగ్యులేటర్ అయినటువంటి సెబీకి ప్రాస్పెక్టర్ సమర్పించడానికి పేటీఎం సిద్ధమవుతోంది ఇక్కడ ఆ క్వశ్చన్ చూడండి ఇటీవల పేటీఎం ప్రెసిడెంట్ పదవికి రాజీనామా చేసిన వ్యక్తి ఎవరు అమిత్ నయ్యర్ మన లాస్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి వింబుల్డన్కి సంబంధించింది వింబుల్డన్లో మహిళల సింగిల్స్ టైటిల్ని యాష్లే బార్టీ ఈమె సాధించింది మొత్తం ఫైనల్లో ప్లిస్కోవా మీద సిక్స్ త్రీ సిక్స్ సెవెన్ సిక్స్ త్రీతో విజయం సాధించింది ఈమెకి మొత్తం పదిహేడు కోట్ల అరవై ఒక్క లక్షల ప్రైజ్ మనీ సొంతమైంది ఇక్కడ ఆ క్వశ్చన్ చూడండి వింబుల్డన్ మహిళల సింగిల్స్ టైటిల్ గెలుచుకున్నది ఎవరు యాష్లే బార్టీ రన్నరప్గా నిలిచింది ప్లిస్కోవా నిన్నటి క్వశ్చన్ వచ్చేసి హెల్త్ సుప్రీం లేదా ఆరోగ్య సుప్రీం అన్నటువంటి సమగ్ర ఆరోగ్య బీమా పథకాన్ని తీసుకొచ్చినటువంటి సంస్థ ఏది అన్నట్టుగా అడుగుతున్నారు ఆరోగ్య సుప్రీం ఆరోగ్య సుప్రీం అన్నటువంటి సమగ్ర బీమా ఆరోగ్య పథకాన్ని ఎవరు తీసుకొచ్చారు ఎస్బీఐ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ సంస్థ దీన్ని తీసుకొచ్చింది ఇవాటి క్వశ్చన్ వచ్చేసి క్యాసిని వ్యోమ నౌకను ప్రయోగించినటువంటి సంస్థ ఏది ఏ సంవత్సరంలో ఈ ప్రయోగాన్ని చేపట్టారు దీని ఆన్సర్ కమెంట్ సెక్షన్లో ఇవ్వండి కరెక్ట్ ఆన్సర్ రేపటి వీడియోలో చూద్దాం ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ అండ్ థ్యాంక్ వెరీ మచ్